അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു റെക്കോർഡ് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് പെയിൻസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ്സും ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് എ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് ലൈക്ക് എ ലെഡ്ജർ വിത്ത് ടു സൈഡ്സ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ്ജർ പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ദസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് സെർവ്സ് ആസ് ദ ഡ്യൂവൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ബോത്ത് ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ ജേണലിന്റെയും ലെഡ്ജറിന്റെയും പർപ്പസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് വഴി ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ദെൻ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് തേർഡ് വൺ ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് കോളം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരെണ്ണം ക്യാഷിനും ഒരെണ്ണം ബാങ്കിനും ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിലാണെങ്കിൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ട് എമൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷും ബാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ കോളം കൂടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക്സ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കമൻസ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബോർഡ് മിഷനറി ഫോർ ക്യാഷ് ത്രീ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ സെയിൽസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം റോയ് ആൻഡ് കമ്പനി തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം റോഷൻ ഓൺ അക്കൗണ്ട് തൗസൻഡ് പെയ്ഡ് ടു സലിം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെയ്ഡ് സാലറീസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് തൗസൻഡ് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ലെഡ്ജർ പോലെ തന്നെ ടു സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം ഡേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് റെസിപ്റ്റ് ആണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്സ് ആണ് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്റ്റിന്റെ നമ്പർ പിന്നെ ഒരു എൽ എഫ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ എമൗണ്ട് കോളം ഒരു എമൗണ്ട് കോളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വീണ്ടും ഡേറ്റ് ഇവിടെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ വരുന്നത് പേയ്മെന്റ് ആണ് പേയ്മെന്റ് പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ എഴുതുക അവിടെ റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ ആയിരുന്നു അതിന് പകരം ഇവിടെ വൗച്ചർ നമ്പർ വൗച്ചർ നമ്പർ പിന്നെ എൽ എഫ് ലാസ്റ്റ് ഒരു എമൗണ്ട് കോളം കൂടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തത് കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ആണ് ബിസിനസ്സിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ആണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഉള്ള ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതാണ് ഡേറ്റ് ആദ്യം എഴുതുക ടു ജനുവരി ഫസ്റ്റിലാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ബിസിനസ്സിന്റെ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എഴുതി റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല അതുപോലെ എൽ എഫും ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല പകരം എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ന
ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ക്യാഷ് കൊടുത്തു നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പോവാണ് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പകരം ഗുഡ്സ് വന്നു പക്ഷെ ക്യാഷിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ജനുവരി തേർഡിൽ പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ സെയിൽസ് സെയിൽ നടത്തി ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് വന്നു അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ജനുവരി ഫോർത്ത് ആണ് ഡേറ്റ് ജനുവരി ഫോർത്തിൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം സെയിൽസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിൽ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം റോയൽ കമ്പനി റോയൽ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു റെസിപ്റ്റ് ആണ് റിസീവ് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു റെസിപ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിൽ റോ ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് എഴുതണം റോ ആൻഡ് കമ്പനി റോ ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം റോഷൻ ഓൺ അക്കൗണ്ട് റോഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടി വീണ്ടും അതൊരു റെസിപ്റ്റ് ആണ് റോഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് വരുമ്പോൾ അതൊരു റെസിപ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിക്സ്ത്ത് ജനുവരി സിക്സ്ത്തിൽ റോഷൻ ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഷൻ ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിൽ വീണ്ടും എഴുതി നെക്സ്റ്റ് പെയ്ഡ് ടു സലീം എന്നാണ് പറയുന്നത് പെയ്ഡ് ടു സലീം സലീമിന് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതൊരു പേയ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ പേയ്മെന്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം ജനുവരി സിക്സ്ത് കഴിഞ്ഞ് സെവൻത്തിലാണ് സലീമിന് പേയ്മെന്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സലീം എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് എഴുതുക സലീമിന് കൊടുത്ത എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് വൺ പെയ്ഡ് സാലറീസ് ആണ് സാലറി കൊടുത്തു സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ ഡേറ്റ് ഇടാ എയ്ത്ത് ജനുവരി ആണ് എയ്ത്തിൽ സാലറി സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നമ്മൾ എഴുതി ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പെയ്ഡ് റെന്റ് ആണ് അതും ഒരു പേയ്മെന്റ് ആണ് റെന്റ് പെയ്ഡ് പേഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ റെന്റ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ് പേയ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളത് പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ തന്നെ റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് എഴുതി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇനി ലഡ്ജർ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ലഡ്ജർ പോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ നോക്കുക റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് കാരണം ക്യാപിറ്റലിന്റെ എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ സെയിൽസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റോ ആൻഡ് കമ്പനി തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റോഷൻ ഓൺ അക്കൗണ്ട് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അതായത് ഈക്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക ഈ സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡും ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ തൗസൻഡ് അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതുക കാരണം ഇവിടത്തെ എമൗണ്ട് ഇതിനേക്കാളും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലുള്ള ബാലൻസ് എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ എഴുതി ഇനി ഈ സൈഡിന്റെ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിലത്തെ ടോട്ടൽ ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ ജനുവരി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് ആ മാസത്തെ എൻഡിങ് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ എൻഡിങ് ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ട് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഈ ടു ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിലത്തെ ടോട്ട